Siku ya baraka, siku ya ushindi, siku ya amani kuweza kuwa hai na kuona utukufu wake. Sio jambo la kawaida, ni jambo la kumwishi, jambo la kumtukuza baba. Na kusema unastahili uimidiwe utukuzwe peke yako. Maana wako Mungu, wako miungu lakini hajawe kuepo. Mungu mwenye rehema kubwa, huruma kubwa kama wewe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Asubuhi leo Tutaenda kusoma Zaburi katika namna ya kwenda mbele za Bwana kwa ajili ya kumshukuru kwa ajili ya usiku wote wa jana na kwa ajili ya kibali ambao umetupa hata wakati huu katika jina la Yesu. Na kwa neema na uongozi wa Roho Mtakatifu nitaomba tusome pamoja Zaburi ile ya 39. Zaburi ya 39. Maandiko yanasema Some pamoja. Nalisema nitazitunza njia zangu nisiliga kosa kwa ulimi wangu. Nitajitia lijani kinywani maada mtu mbaya yupo mbele yangu. Nalisema sisemi na linyamaa kimya. Sina falaja maumivu yangu yakazidi. Moyo wangu ukawa moto ndani yangu. Na katika kuanza kwangu moto kawaka. Nalisema kwa ulimi wangu, Bwana unijulishe mwisho wangu na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani? Nijue jinsi nilivyo dhaifu. Tazama umefanya siku zangu kuwa mashaburi mashuburi maisha yangu ni kama kitu mbele yako kila mwanadamu ingawa amestawi ni ubatili binadamu huenda huko na huko huko kama kivuri ufanya ghasia tu kwa ajili ya ubatili weka akiba wala ajui ni nani atakaichukua ni na sasa na ngoja na ngoja nini ya bwana matumaini yangu ni kwako uniokoe na maasi ya yote usinifanye la umu ya wapumbavu Nimenyamaza sitafumba kinywa changu maana wewe ndiyo uliyefanya. Uniondolee pigo lako na uadui wa mkono wako nimeangamia. Na ukimrudi mtu kwa kumkemea na kwa uovu wake, watoesha uzuri wake kama nondo. Kila mwanadamu ni ubatili. E Bwana, usikie maombi yangu, utege sikio lako niliyapo, usinyamalie machozi yangu kwa maana mimi ni mgeni wako, msafiri kama baba zangu. Usiniachilie nikunjuke uso nikunjike uso nikunjuke uso kabla sijaondoka nisiwepo tena Bwana Yesu asifiwe. Ya tafakari asubuhi ya leo inatupeleka kwenye sehemu ambayo ni ngumu kidogo. Ah uh, Mungu Daudi baada ya kupita katika mapito magumu sana akafika hatua ya kujiona nafsi yake na mkinani. Wanadamu wengi wanafanya makosa kwa sababu wakumbuka ilikotoka. Tambua hilo. Mtumishi wa Mungu katika maana tunasoma Zaburi kila siku watu wengi wanasahau walikotoka. Mungu anamchukua mtu katika hali ya ukiwa na umaskini, anamuinua na kumketisha na wafalme. Lakini mtumishi wa Mungu Daudi siku zote akusahau Mungu alikomtoa. Na wakati napita kwenye mapito magumu alijua alikotoka. Ndio maana Daudi alikuwa tayari kufanya chochote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Alikuwa tayari kufanya jambo lolote kwa sababu moja alijua, moja kwa kwanza alisema kwamba anajua ni mpitaji alijua kwamba ni ubatili na akajua chochote Mungu anaweza kumfanyia mwanadamu na kumvika utukufu lakini pia anaweza kumuondolea watu wengi katika maisha tunasahau wapi Mungu ametutoa wapi Mungu ametupitisha na kwa namna hiyo tunajenga kiburi na kufika tu kwa kwamba sasa sisi ndio wenyewe na ndio kila kitu kumbe yupo Mungu ambaye akifumba macho tunakufumbua tumetoweka ni kama pumzi ni kama majani tu Cha ni kwa na mtu mmoja ambaye Mungu alimtoa katika umaskini mkubwa sana. Akampa neema kubwa, akampa nafasi madaraka makubwa, akampa neema ya mapesa ambayo yalikuwa mengi sana na akampa neema ya limu zote ambazo alikuwa anazitaka. Lakini akafika hatua moyo wake ukageuka na ukaanza kuona kama vile yale mambo yote ni kwa sababu ya juhudi yake. Mwisho wa siku Mungu akakamua tu afya yake ndogo. Moyo 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 na ikawa ndio mwisho historia ikaishia pale Ninaomba nikwambie tamani kila mara kwenda mbele za Bwana moyo wako ukiwa umenyenyekea na kupondeka jua umekutoa wapi Mungu Mungu hajakutoa katika mambo mazuri patoa mambo mabaya mahali ambapo wenzetu wengi wamebaki huko lakini Mungu ametuleta kapa moja naye 
pamoja naye mbele zake. Kwa mioyo yetu yatupasa kuendelea kunyenyekea na kunyenyekea kupondeka na kupondeka mpaka mwisho. Vinginevyo najenga kiburi. Na kijenga kiburi hakuna mwenye kiburi ambaye kufanikiwa katika uso wa nchi. Hajawahi kutokea. Atakutana na ukuta, atakuwa anapigana na Mungu wake mwenyewe bila kujielewa. Kwa ni muhimu sana tukaenda mbele za Bwana kumshukuru kwa jina neema na kujinyekeza mbele zake yeye aliye hai na mwenye nguvu kupita miungu yote katika jina la Yesu. Tuinuke tena tumwambie baba asante kwa jina usiku wote wa jana. Tukimwabudu na Mungu kwa kuabudu, tukimwabudu Bwana na kumpa Mungu tunamshukuru kwa maana unatupenda, kwa maana unatujali ndio maana Mungu umetupa neema ya kuiona siku na saa ya leo katika jina la Yesu. Tunasa sauti yako jitu ni mbele za Bwana. Baba tunakuabudu, tunakushukuru wewe peke yako. Asante kwa jina wewe mwako mwingi Bwana. Asante kwa jina kwa ajili zako ambazo Mungu umetupatia. Shazama ilikuwa ni usiku tulelala na kwa mkono wako umetulinda umetuhifadhi ndio maana tumeiona siku nyingine ya leo. Baba tunakuabudu tunakuhimidi wewe peke yako. Hajawahi kuwepo na hata kuwepo Mungu mwingine ajenda mambo makubwa ya kutisha kama wewe. Mungu afanye mambo ya ajabu yasiyoweza kuelezeka kwa maelfu. Asante kwa ajili ya kibali yako kwa unatoa kwa ajili ya watu wako Bwana. Ndio maana tumeweza kupata kibali cha kuiona asubuhi ya leo. Ingatuwe Mungu ni Mungu wa upendeleo na upendeza kwa kujua wafame, wa kujua wakuu na sisi tumekuwa mbali tunaangalia lakini Bwana umetukaribisha nyumbani mwako umetukaribisha katika kile chako cha enzi sisi ambao hatujastahili chochote sisi ya watu jafaa umetuketisha pamoja na mfalme tunamiliki tunatawala na kutamalaki sio kwa sababu tunajua sio kwa sababu tunaweza sio kwa sababu tunapenda ni katika neno lako ndio maana tumeweka matumaini yetu ni katika pendo lako ndio maana tumeweka imani yetu ni katika pendo lako ndio maana tumeweka mawazo yetu ni katika pendo lako ndio maana tumeweka imani yetu ni katika Rika baria do robo se me kerema Rika baria do robo se me kerema Baba asante. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Nakushukuru. Asante kwa kibali. Asante kunipa neema hii Bwana. Asante kwa uzima Mungu wangu. Ninalibariki jina lako. Ninalitukuza jina lako Mungu wangu. Kwa kuwa wewe ni mwema sana. Wewe umekuwa ni mfariji wangu, umekuwa kiongozi wangu. Umekuwa tumaini langu wakati wa shida. Umekuwa kimbilio langu nilipokuwa nimekuita uliniitikia ukanijibu. Oh baba ninakushukuru. Baba pokea sifa na shukrani. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Oh ria basende reba. Reko bariando loboli shebeke reba. Reka bariando robo shebeke rema sio ndorobosa. Katika jina la Yesu. Baba asante. Hakuna Mungu mwingine awezae kufananishwa na wewe. Wewe peke yako ni Mungu ambao hujawahi kushindwa Mungu ambao hujawahi kushindwa pokea sifa na shukrani Orinda na bosi Baba asante Baba asante Asante Mungu wetu Karibu bosi Amen Bwana Yesu Kristo asifiwe Basi asubuhi nyingine leo somo ambalo litatupeleka katika kujifunza kwa ajili ya maombi linaitwa historia yangu itabadilika kuwa ni utukufu au nguvu ya kubadilisha historia kuwa utukufu huwa tunapenda sana kumomba Mungu atupe kubadilisha historia lakini wengi wetu tukifika level ya historia kubadilika tuwezi kumanage historia tuna tunakwama na hivyo Mungu anaamua kuacha pale ulipo wakati mwingine au kutuacha pale tulipo ili tuweze kuendelea kujifunza kwa sababu ni bora Mungu akuacha pale chini ukaendelea kuwa na adabu na heshima kuliko ukainuliwa alafu kamsamo kama Mungu anakupenda kama baba ambaye anakupenda mtoto anajua kabisa moyo wako unaelekea katika uharibifu hawezi kuruhusu kwa Mungu ana utesti moyo mpaka utakapofika kiwango cha unyenyekevu na kupondeka ambacho amekikusudia ndipo Mungu anaachilia kwa sababu Mungu kutuinua kwenda kwenye utukufu mwingine sio kazi 
ila inatokana na attitude of the art moyo wa mwanadamu na siri nyingi ambazo zimejificha na ndio maana tunapomuomba Mungu pia tujiandae kwa ajili ya ku manage the next level Daudi ambaye alikuwa anavuta upinde kumuua Daudi yati ni Daudi huyo huyo mwenye tabia zile zile za unyenyekevu hata nafika miaka 80 sasa akwai kubadilika moyo wake kwa maana moyo wake uliendelea kumwabudu Bwana na kujinyekeza akwai kuvimba moyo wake kuona kwamba sasa amefika hatua ambayo ametulia lakini aliendelea kujinyekea the more god blesses you the more you need to humble yourself the more god gives you grace the more you need to humble even further na humbleness inatokana na attitude katika mambo mbalimbali attitude shows the humbleness unapokuwa na aina fulani ya mtazamo kuhusu jambo fulani linaonyesha uhalisia wa moyo ambayo umeshuka au umejinua na ni muhimu sana tunapoenda kumwomba Mungu kwa ajili ya kubadilisha historia kwenda utukufu kuandaa mioyo yetu kwa ajili ya kukabiliana na kufika katika hatua za utukufu. Vinginevyo itakuwa ni utukufu anasema from grace to gr- from glory to grace is better to come from grace to glory than from glory. Otherwise Mungu hata kuacha kwa sababu hawezi kuachia neema yake na baraka zake mbele zako pale ambapo utaona moyo wako unapotea. Vinginevyo ataacha upate shida. Bora ukafa na umaskini na shida zako ukaendelea kumheshimu Mungu kuliko Mungu akuendea katika levo nyingine ambayo itaufanya moyo wako uweze kuvimba na kumsahau. Kwa asubuhi leo tunapoenda kwenye ombi ili jiandae moyo wako, jiandae moyo wako kuwa tayari kujijekea na kushuka. Unapoinuliwa kwenda viwango vingine, unapofika hatua yale ambayo alikuwa anatamani Mungu ameachilia yote, moyo wako utaendelea kumtumikia Bwana au utamdharau Bwana na kuona kwamba sasa nimefika kule ambako nilikuwa nataka niweze kufika. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi leo tutaenda kuangalia namna ya kupata nguvu kwa ajili ya kutoka kwenye hali ya kawaida kwenda kwenye historia mbadilika. Unaposema historia imebadilika ni pale ambapo magazeti yanatoa taarifa kuhusu mtu fulani. Kama taifa kaja dunia. Mtu ambaye alikuwa katika hali ya kawaida Mungu amempa promotion. Mtu ambaye alikuwa katika hali ya kawaida Mungu amefungua jambo la tofauti. Mtu ambaye alikuwa katika hali ya kawaida anafungua biashara na Mungu akampa neema ya kuinuka. Anakuwa talk of the town kwa sababu kuna utukufu umetokea kwenye maisha yake. Lakini natamani uangalie katika njia mbili kwamba tamani sana roho yako ifanikiwe zaidi kuliko unavyoweza kufanikiwa katika namna ya kimwili. Kwa sababu pia sababu kwamba usitafute mambo ya kimwili tafuta mambo ya roho. Haya kimwili yote sijui yanayokuja promotion whatsoever biashara nzuri yanakuja nyuma yako. Kwa ni kuendelea kujinyekea mbele za Bwana ili kuweza kutafuta uso wa Mungu. Kuna siku unaweza kana ukawa mtu na pesa ukasema ta ibada asubuhi na maana ukaweza kuona kwamba umevimba tumbo na kuvimba kichwa na kuona kana kwamba imefika mwisho. Lakini ni sehemu ya kiburi kwa sababu consistency is what brings progress. Ukiangalia wenzetu wale wanaovaa ibarakashia saa 11 kamili wako nje baada zao wakimwabudu Mungu wa kumjua lakini je kwa sisi ambao tuko katika kumjua Mungu katika namna hii tunakwendaje kuonyesha unyenyekevu wetu mbele za Bwana na Mungu aliye hai kwa Mungu atafanya badiliko la historia kwa kubadilika kwa namna ya kimwili ni rahisi lakini Mungu anatamani na pia nafsi zetu ziweze kuendelea kujinyekea na kumtafuta yeye Mungu anatamani kuendelea kufanya service kubwa katika maisha yetu kwa jina la Yesu. Kwa nitaangalia kitabu cha Esther sura ya saba, nitapenda nikielezee kama mtakumbuka wote mmesoma, ikielezea kuhusu Esther pamoja na Mordecai pamoja na Amani. Mnaelewa vizuri historia yao? Ni kwamba Amani alikataa kujinyekeza mbele ya mfalme ambaye kwa nataka utamwabudu kama Mungu. Mfalme alifika hatua akavimba kifua, akavimba kichwa, akavimba mwili, akaona kama vile anaweza kutawala dunia nzima. Akataka kila mtu mabudu lakini Mordecai alikuwa anajua kumabudu Mungu wake kwa alikuwa na mheshimu lakini alikuwa mabudu na ndivyo ilivyo katika maisha yetu ni marufuku kumabudu mwanadamu mwanadamu atapotea kama upepo hana chochote na ndio maana Daudi ametuonyesha vizuri akasema kwamba pumzi zake ni kama tunyasi na pita anasema wanahangaika kutengeneza majumba kutengeneza mapesa kwenye mea county ajui miaka yake 80 sabini tu atajibisha miaka yake yote kaganywa kwa pesa alizonazo atazimaliza na ajui kwamba anemwachia ule urithi watoto anawaachia watafanya nini inawezekana amehangaika usiku na mchana mitoto ikaje ikaanza kula tu hizo sababu ndio sababu natamani hata ufe kwa sababu yeye inawaza tu mambo mafupi kwa sababu huwezi kumbadilisha mtoto wa kiri yake kwa sababu lazima afuate mambo ambayo mimi nayataka kwa katabu kama ni ubatili unaweza kuangaika sana lakini mwisho wa siku ukaachia kila kitu katika katika vumbi ndio maana kizazi na kizazi kinakuja unaweza kusikia watoto wameendelea kupata ulisi rio mwema ni wachache sana katika inchi na katika uso wa dunia kwa nataka kukuambia kitu gani cha msingi ni kujua kwamba wakati Mordecai anatakiwa mabudu mfalme ili apate kibali akaamua kutofanya hivyo lakini alinyoshimu mfalme ndio maana aliweza kumwambia siri mbalimbali na mambo mbalimbali yaliyokuwa yanatokea katika nyumba yake akaenda kumbonyeza mfalme kuhusu watu wanataka kumua 
lakini mfalme akachukua Toyota kamdharau kama ilivyo ambapo katika maisha yetu unako mabile tumefanya jambo fulani jema alafu watu wala watutambui naomba utambue ndivyo ilivyo katika maisha ya kawaida lakini Mordekai mtegemea Mungu wake kwa kacha amefanya kwa Bwana sio kwa mwanadamu alikuwa na ule utu wa kuangalia kinamna ya kibinadamu ya kimungu sio kwa namna binadamu na kwa namna hiyo ikamfanya aweze kumheshimu Mungu wake sio mwanadamu mwanadamu akawa anamuona matendo kwa sababu unapokuwa na mheshimu Mungu na maana mambo yako mengine yote watu wataona mambo ambayo yanatokea katika maisha kwa mheshimu Mungu wako kwa sababu mtu ambaye ana mheshimu Mungu na kutembea na Mungu huwezi kujiuliza maswali anakuwa na consistency consistency ni mtu ambaye abadiliki lakini ukiona mtu anabadilika badilika ujue moyo wake ukiachiliwa baraka inawezekana kabisa akamwacha hata Mungu ambaye anamwamini leo kwa ni muhimu sana kujua kwamba baada ya kupita katika mapito yote yale Mungu akaamua kumbadilishia maisha Mordekai. Mordekai alikuwa anatunza mlango katika nyumba ya mfalme leo akapandishwa cheo kuwa waziri mkuu. Mordekai ambaye alikuwa mtu wa ovyo ovyo ambaye alikuwa watu alikuwa msikilizi katika historia alikuwa anasema kwa sababu ya watu walikuwa na mili katika mali pale, akambadilishia historia kwenda kwenye utukufu mwingine. Mordekai ambaye amri ya mfalme ilitoa taarifa kwamba anatakiwa kuweza kuharibiwa kufa na taifa lake lote leo akapewa utukufu akavaa mavazi mazuri ya kungaa ya mfalme ambao mfalme anavaa akapitishwa katika mchi Esther ambaye alihukumiwa kufa Esther ambaye aliingia katika mahali ambapo alikuwa na hatia akajua ni mwisho wake lakini mvu akabadilisha umateka wake kwa utukufu ninaona ile ile roho ile ile nema ambayo ilitokea kwa Mordecai na Lester ikikutokea katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo alaye maana maandiko yamesema kwa maana natamani ni kuona ukifanikiwa katika mambo yote na kuwa na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo kwa kumalizia naomba tuangalie kitabu cha Isaya sura ya kwenda tatu mstari ule wa kumi na tisa maandiko yanasema tazama nitatenda jambo jipya sasa litachipuka je amtalijua sasa nitafanya njia atachangua nina mito ya maji nikani leo kupitia maombi ya mahali hapa Mungu anaenda kutengeneza njia pasipokuwa na njia anaenda kufanya njia katika nyika kwa utukufu wa china lake tusimame sema baba katika china la Yesu ninakushukuru asubuhi nyingine leo kwa kuwa wewe ni mwema uaminifu wako huruma zako na fadhili zako ni upya kwangu kila siku. Asante kwa kibali yako. Asante kwa Roho Mtakatifu. Pokea sifa na shukrani katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Ninaomba unitakase na kusamehe roho yangu kwa chochote ambacho ni cha kiburi. Dhambi yoyote ambayo imetokea kwenye maisha yangu. E Bwana niponye. E Bwana nilehemu. E Bwana niokoe katika jina la Yesu. Naomba usafishe dhambi yangu na unipe kibali mbele zako katika jina la Yesu. Baba ninaomba jambo lolote lilo zuri ambalo limefungwa mbele yangu na adui amelifunga. Ninaomba nikapate kufunguliwa na baraka lizokusudia katika maisha yangu chini ya jua naomba zikapate kutokea katika jina la Yesu baba katika jina la Yesu naomba aina yoyote ya nira ambayo imekamata maisha yangu na kunizuia nisinuke kwenda ngazi nyingine ya utukufu ninaomba hiyo nila katika kwa jina la Yesu katika kwa jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba mwaka huu kabla hujaisha historia yangu ikabadilike kwenda kwenye utukufu katika jina la Yesu. Baba ninaomba kabla mwaka wao ujaisha historia ya maisha yangu ibadilike na kwenda kwenye utukufu katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Ninaomba baba mwaka huu ubadilishe machozi yangu kuwa kicheko katika jina la Yesu. Lolote naoleta machozi katika maisha yangu liharibiwe kwa moto bali maisha yangu baba yakapokea kicheko cha tofauti katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu naomba Mungu wa mbinguni blanketi lolote la kishetani ambalo linafunika utukufu wangu lipate kuungua kwa moto katika jina la Yesu baba ninaomba blanketi lolote la kishetani ambalo linafunika utukufu wangu liungue kwa moto kwa jina la Yesu baba kwa jina la Yesu mamlaka yoyote na nguvu yoyote ambayo imesimama kwa ajili ya kuniaibisha ninaomba Mungu wa mbinguni ikapate kusambaratika sasa na kuwa majivu kabisa na kushindwa milele kwa jina la Yesu ninangoa na kuharibu kila aina ya kizuizi kinyume cha hatima yangu 
kinyume cha shuhuda zangu katika jina la Yesu. E Bwana naomba inuka baba. Naomba inuke asubuhi ya leo. Ukafanye jambo ambao wanadamu watajua wewe ni Mungu unayefanya kazi ndani yangu. Watu watajua wewe ni Mungu unayefanya kazi ndani yangu. Baba fanya jambo la tofauti. Nitaganishe baba, nitofautishe majira haya katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Ninaomba asubuhi ya leo laana ya kuona baraka, laana ya kuona mipenyo, laana ya kuona mambo mazuri lakini kutoyapata. Ninaomba ikapate kuvunjika asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Laana ya kuona mambo mazuri na kutoyapata. Naomba ikavunjike asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu naomba kikombe changu Bwana cha mipenyo kwenye maisha kikapate kuanza kutembea na kunipa kibari katika jina la Yesu. Hakika mimi sitakosa nafasi yangu mwaka huu katika jina la Yesu. Hakika mimi sitakosa nafasi yangu mwaka huu katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu naomba upaji wangu wa kimungu ukapate kunipata mimi na kunisaidia katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu naomba alama yoyote ya uovu ambayo imewekwa kwenye maisha yangu damu ya Yesu safisha kabisa safisha kabisa katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu nindapokea matokeo yaliyo mazuri katika maisha yangu mwaka huu katika jina la Yesu. E Bwana, hakika mwaka huu nitaona miujiza na maajabu katika jina la Yesu. Baba ninakiri na ninatabiri kwamba mwaka huu nitaona miujiza na maajabu katika jina la Yesu. Hakika mimi mwaka huu Bwana nitaongea sana lakini nitatoa shuhuda sana katika jina la Yesu. Mwaka huu baba nitaonja nguvu yako katika kila eneo la maisha yangu katika jina la Yesu. Hakika mwaka huu nitacheka, hakika mwaka huu nitaruka ruka kama ndama kwa maana Bwana umekusutia mema na mwaka kabla hujaisha nitauona uku wako katika jina la Yesu. E Bwana, wewe ulimfanya Abraham aweze kutoa ushuhuda mkubwa na kuweza kupata shuhuda kuu ninaomba unisaidie mwaka huu kabla hujaisha nikapate shuhuda kuu katika jina la Yesu Mungu ulisababisha Daniel aweze kushangiliwa ninaomba baba unipe na mimi kushangiliwa katika jina la Yesu e Bwana ninaomba baba we uliharibu vazi la aibu kwa yule batomayo ninaomba asubuhi ya leo uharibu vazi la aibu lolote katika maisha yangu katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba mwaka huu kabla hujaisha ukanisaidie Bwana ile neema ya kupata ushindi na kupata kicheko katika jina la Yesu hakika shuhuda zangu zitakuwa kubwa sana mwaka huu kabla hujaisha katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu mwaka huu kabla hujaisha damu ya Yesu Kristo italinua na kulipeleka kuketi pamoja na wakuu kwa utukufu wako katika jina la Yesu mwaka huu utapita kabla sijapata yote ninayoyahitaji kwa kati ya utukufu wa Mungu katika jina la Yesu ninakiri kwamba haya majila ya mipenyo isiyokuwa ya kawaida yanaenda kutokea sasa kwenye maisha yangu katika jina la Yesu njia zangu mwaka huu azitatumaa bali nitafanikiwa sana katika jina la Yesu. Hakika mwaka huu ninatabiri na kukiri kwamba nitaimba wimbo mpya na nitacheza tensi mpya kwa maana Bwana utatenda mambo makubwa katikati ya maisha yangu katika jina la Yesu. Baba ninakushukuru wewe wezae kuinua mtu kutoka mavumbili na kumketisha na wakuu. Asante maana Bwana utaenda kuinua maisha yangu katika jina la Yesu. Baba ninakutukuza. Baba ninakuabudu. Wewe peke yako ni Mungu. Hakika unastahili sifa. Hakika unastahili utukufu. Wewe ni Bwana mabwana. Wewe ni Mungu wa miungu. Hujawahi kubadilika na hutabadilika. Maana ahadi zako ni harisia katika jina la Yesu. Baba tunaikabidhi huduma success katika mikono yako. Tunaomba kibari tunaomba neema ukapate kuibariki huduma hii baba kwa jina la Yesu chochote ambacho kimepandwa kwenye huduma hii ukipanda wewe kingoke katika jina la Yesu 
kiondoke katika jina la Yesu baba tunaomba hekima katika uongozi wa huduma ili baba wakapande mtimiza kusudi chochote ambacho sio chako kimoe bwana kaomba ufanye ile jambo ambao moyo wako umekusudia kwa ajili ya huduma hii katika jina la Yesu tunaomba maadui wote wa huduma wakapigwa moto na kuharibiwa kabisa katika jina la Yesu tunaomba maadui wote wa huduma wakapigwa kwa moto na kuharibiwa kabisa katika jina la Yesu baba ibariki huduma hii naomba ikastawi kama mtendo wa Lebanon na kuweza kufanikiwa katika jina la Yesu baba tunakushukuru hakuna Mungu kama wewe katika jina la Yesu tunaomba taifa la Tanzania tunaomba kibali cha amani baba tunaomba amani ya taifa la Tanzania baba tunaomba neema kwa ajili ya chakula baba angalia njambo amekamata taifa sasa e bwana ukumbuka rehema kwa ajili ya watu wako ukalete mvua baba kwa wakati ukalete neema kwa wakati katika jina la Yesu tunamwombea rais wa Tanzania mama suru samia hasan mtumishi wako tunaomba baba ukampe kibali tunaomba ukampe hekima ukampe maarifa ili aongoze taifa hili katika makusudi uliyoweka maana biblia nasema moyo wa mfalme uko mikononi mwako nawe uongozo unakotaka baba usaidie moyo wa mheshimiwa rais usaidie rais wa Tanzania ili bwana amani kazidi haki katimilike katika jina la Yesu baba tunaomba kwa ajili ya mawaziri tunaomba kwa ajili ya waziri 